India, a country which is known for its beauty, diversity and culture, is home to over 1.25 billion people and out of which 224 million people live below the poverty line. That is, they live below rupees 80 per day. A country which has a literacy level of 74%. A country which collects around 16 lakh crore of taxes every year. But do all the people who earn more than 3 lakhs a year pay taxes? A report shows that the amount of black money in India accounts to be just over 1.25 lakh crore. This is not a small amount. This is huge. Which brings us to this term, demonetization. Whenever we hear of this term, it reminds us of the endless lines we stood in, the amount of black money the government tried to recover, and supposedly the only thing which could set our country free from corruption. But is it so? Today marks the 200th day since Prime Minister Narendra Modi announced that all 1,500 rupee note, it is 6% of the currency in circulation, will cease to hold legal tender. We are here to see if everything we went through to eradicate the black money was worth it or not. We are here to cover those lives and those voices which weren't heard. We are voices of the unheard. Before demonetization, the Indian consumer used 13% of GDP for daily transactions in cash. Close to 98% of transactions in India were cash-based. Pranab Sen, one of the leading economists in the country, said in one of his interviews that the need for cash depends on the nature of the economy. If we are a country with a large informal sector, there will necessarily be a higher amount of cash. And this is true of most developing countries. In developed countries, where the size of the informal sector is small, the cash requirement is less. To my mind, the ratio of cash to GDP is a silly ratio to look at. The ratio that one should be looking at is the ratio of cash to informal economy GDP, in which case we are not high. Initially, Demonetization was sold by Modi as a campaign to fight corruption by eradicating the unaccounted income from the Indian economy. It was also stated that through this initiative, the government could fight counterfeiting. It is reported that 250 out of every million Indian banknotes were fake. It is stated that the government aimed to tackle terrorism and also aimed to grow the GDP of the country through this initiative. देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी भाइयों बहनों मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं 50 दिन 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के 
देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हो सिर्फ पचास दिन तीस दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं मेरे दोस्त देर वॉज अज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विच वॉज एनकरेजिंग मोदीज मूव अगेंस्ट ब्लैक मनी बट दीज पीपल मेनली केम फ्रॉम द अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री In the first 12 hours the citizens supported the prime minister by immediately going all out to get rid of the old 500 and 1000 currency notes by standing in long queues of ATMs and also going to the street vendors jewelers hospitals and petrol pumps Towards the second half of the day people started facing major cash crunch in the economy Suddenly hundreds of millions of people were left without the means to engage economically to buy the things they wanted and needed and the businesses were left without a readily available mechanism to receive payment for their goods to buy supplies or pay their staff people had to leave work and stand in atm and bank queues that too with the limit of exchanging only 4000 rupees at once due to the immediate decision made by the prime minister people with salaries in hand faced major problems they had cash in hand but still they were poor This was the actual situation of the country. Aadmi kya karega kisse bhik mangega? Hamara paisa ho ke humko paisa nahi milta. 1004 din se ja raha ho. Hamara paisa hum log hamara mehnat ka paisa hai. Wo hum log ko number laga ke hamara paisa humko lena pad raha hai. Har maut ho gayi 70. Har jagah aate hain subah se line lagaye hain. Chakkar aa rahi hai. Khade hain. Main ye tak ke bhaiya kya ho gaya hai tamacha? Ye tamacha पैसे तो बैंक में डालना चाहिए था पहले एग्जाम है सर और आज लाइन में खड़ा हुआ है सिर्फ चार हजार रूपए के लिए क्योंकि दो हजार इसको मिलेगा दो हजार मेरे को मिलेगा सरकार ने देखो हमको रुला दिया आम जनता को आ, पैसे वालों को क्यों नहीं करता है पैसे वालों को क्यों नहीं करता द न्यू फाइव हंड्रेड रुपी नोट व रिलीज डेज आफ्टर द ओल्ड नोट वर पोल फ्रॉम सर्कुलेशन टू थाउजेंड रुपी बिल्स व बींग गिवेन टू अकाउंट होल्डर्स एट बैंक एंड एटीएम्स without enough 500 rupee notes in circulation and the old 100 rupee notes running out quickly people were left only with 2000 rupee notes to offer at shops it became impossible to get any change garment factory supervisor ramanand singh lined up at 5 am outside a bank in a low income neighborhood in new delhi to change 200 dollars in bills that have been scrapped chutti leke aa rahe hain i have taken leave and come it is my fourth day in this line My feet are tired. There's nobody to listen to my woes. Question why me? The worst affected are migrants and daily wage workers whose employers continue to pay them in the old currency. When I take the 1000 rupee bill to the market, they say they will only give me goods worth 700 rupees. Food supplies are running short at home. Koi tarika hai 100 ke note nikale? Itna hi tha to pehle 100 ke note bechte. Hame pata hai hum kaise samaan lekar aa rahe hain. 100 ke note nahi hai kuch bhi nahi hai. ये देखिए दो हजार दो हजार का नोट बांटने को दिया है इसमें क्या मतलब है कोई छुट्टे दे नहीं रहा है वो को अक्कल नहीं था पहले कि पहले दो हजार का नोट चलाने का एटीएम टी जो पूरे बंद पड़े हैं उसको वो खाली संसद में बोलता है कि मेरे से गलती हो गई अरे तो प्रधानमंत्री है गलती तेरे से हुई कैसे पीपल हार्डली है Moreover, standing in the queues made things even worse. जो भाजी या मिठाई बनवा बन रही है, वो कहते हैं चेक लाओ या फिर हमारे पास हंड्रेड रुपीस के नोट दो। वो जो हमारे कैटरेस है, वो टेंट वाला है, सबको एडवांस देने होते हैं। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास कुल मिला के साढ़े तीन सौ तीन सौ साठ रुपए इस पर्स में बचे पड़े हैं जिनको मैं खर्च कर सकता हूं अब मुझे पैसा देना उसके लिए मैं बैंक गया था पैसा लेकर आया अपने जहां से मैं धंधे में जुड़ा हूं उनसे भी लेकर आया और आज कंडीशन है कि सब ये कागज की रद्दी में बदल गया कोई लेने को तैयार नहीं है दो पर डे से किसी शादी का कोई खर्चा नहीं निकल पाता है सो आई जस्ट फील की उनको थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देना चाहिए जिनके स्पेशली जिनके घरों में शादी है जिससे शादी का माहौल थोड़ा सा तनाव कम होके थोड़ी सी खुशियां और बढ़ जाएं बिकॉज अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन है मेरे घर मेरे पेरेंट्स का शादी में ध्यान कम और ये ज्यादा है कि वो करेंसी किस तरीके से चेंज करवाएं एक शौक बहुत ज्यादा एकदम से धक्का सा लगा था पहले बहुत खुशी का माहौल था पर अब थोड़ी सी टेंशन का माहौल है 
बारिश में पूरा फोकस नहीं होके करेंसी के ऊपर है कि चेंज किस तरीके से कराना है और रोजाना को ओनली टू थाउजेंड वे गेटिंग तो ऑब्वियसली उसमें किस तरीके से वेडिंग का स्पेंड कैसे पीपल वर फेसिंग मेजर इशूज वेल पेइंग मेडिकल बिल्स Even after government provided an exception to use old currency notes in government and certain private hospitals. माता जी बीमार हैं मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए मेडिकल वाला ले नहीं रहा हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे पुराना कैश अब नया कैश कहाँ से लेकर आएंगे यहाँ जमा करा दी थी यहाँ से चेकिंग के लिए नहीं हो रहा अब बताइए कहाँ तक चक्की खाएंगे सरकारी हॉस्पिटल वाले कहने को मोदी जी ने बहुत कुछ कह रखा है मगर कोई भी टाइम से काम नहीं कर रहा अपनी मर मर्जी कर रहा हर जगह किसी हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है किसी में पैसा नहीं लिया जा रहा है ना प्राइवेट में ना सरकारी में सब लोग कहते हैं नया नोट लाए कहाँ से ले आए डीमोनेटाइजेशन वॉज डन टू सपोर्ट द पुअर बट द ऑपोजिट हैपेंड द प्रोवाइडर्स ऑफ द फैमिली वर इन मेंटल डिप्रेशन सिंस द नेवर गॉट टाइमली वेजेस ऑल्सो द चिल्ड्रेन डिडेंट गेट मिल्क और फूड for days in a row approximately 100 lives were lost during the 50 day period of demonetization because of hunger and shortage of money to cure illness all this happened to those living amongst us while the rich was busy counting the new currency many didn't even have money to hold funerals agra is home to one of the largest shoe making industries in the country Since demonetization came into effect almost 10000 footwear manufacturing units in Agra have come to a standstill The city that produced 15 lakh shoes daily is down to only a lakh Kaam dhanda chal raha hai bilkul aur roji roti ke liye bade pareshan hain क्या कर रहे हैं मेरे यहाँ 25 कारीगर काम करते हैं जो इस समय पांच कारीगर काम कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि मेरा कारोबार सब बंद हो गया है पहले पूरे 5 दिन काम करते थे अब तो अब वो राय दो दिन तीन दिन बस काम होता है बहुत दिक्कत आ रही है हरी बाबू हैज बिन मेकिंग शूज सिंस ही वाज 11 नोट बंदी से पहले आप एक दिन में कितने जूते बनाते थे 30-40 जोड़ी तो बनती थी अब जब से नोट बंदी हुई है तो कितने जूते बन रहे हैं एक पैर भी नहीं बन रहा है बंद पड़ा हुआ है कारखाना जब से ये आपके ये मशीन वगैरह कुछ नहीं चल सब जंग पड़ी हुई लगी हुई है तीस पैंतीस दिन में इनमें कुछ नहीं काम हुआ है सब बंद पड़ी हुई है एक रुपए का काम नहीं हो रहा है द कंडीशन इज सो बैड दैट हरीज फैमिली कैन नो लॉन्गर अफोर्ड थ्री मील्स अ डे हमारा तो भूखा बनने की नौबत हो गई पैंतीस चालीस दिन में एक रुपए का काम नहीं हो रहा है पैसे की व्यवस्था इतनी भंगे की समझ लो कि खाना खाने तक के लिए पैसा नहीं है तो अब आप एक ही बार खाना खा रहे हैं नोटबंदी के बाद एक बार टाइम में खाना खाते हैं चार पाँच बजे के टाइम पर पैसे नहीं है पैसे है ही नहीं राधा इन पोस्ट डिमोनिटाइजेशन राधा फीड्स हर थ्री चिल्ड्रेन ओनली वंस डे खाना नहीं बन पा रहा हमारा लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं गैस पैसे नहीं है तो गैस बन नहीं पा रही खाली रखे हुए सिलेंडर गैस के लिए पैसे नहीं, नहीं। दूध पीती है रोज नहीं दिन में रोटी कितनी बार खाते हो एक बार काम का तो पूरा लॉस पड़ा हुआ है एक काम तो है ही नहीं काम तो बिल्कुल खत्म हो चुका है मार्केट से ना दवाई के लिए पैसे ना बच्चों के लिए फीस के लिए पैसे जा रहे नोटबंदी का फैसला कैसा है पचास दिन कैसे बीते आपके पचास दिन बहुत मुसीबत में बीते परेशानी में बीते है हमारा परेशानी में बीते क्या परेशानी हुई परेशानी है की जैसे कोई माल हम लोग बेचेंगे पैसा नहीं मिलेगा हाँ तो इसीलिए परेशानी है हम लोगों को माल आप बेच रहे थे और पैसे नहीं मिल रहे थे बैंक भी खाता है आपका जी हाँ दो हजार रूपए निकाल के लाए कहीं से नहीं गए थे धक्का तो परेशान होकर के चले आए एटीएम है आपके गांव में एटीएम हमारे गांव में नहीं है राजा तालाब में है आपके गाँव में बैंक है गाँव में नहीं है राजा तालाब है आपके गाँव में बैंक भी नहीं है मेहदीगंज में बैंक नहीं है मैडम पहले तो आते ही गाड़ी लोड हो जाती थी तो अब परसों के आए हैं हमारे से पहले की भी गाड़ियाँ खड़ी है अभी माल ही नहीं मिल रहा अगर माल मिलता है तो व्यापारी पैसे नहीं दे रहा वो देता है तो हज़ार पाँच सौ के वो हमारे रास्ते में हज़ार का नोट तो सात सौ में चला और पाँच सौ का चार सौ में चला खाना खाने बैठते हैं तो वो ढाबे वाला बोलता है चाहे सौ छुट्टे दे दो नहीं तो पाँच सौ का रखना पड़ेगा तो मतलब ऐसे दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ रहा है पुणे से आ रहा हूँ आने जाने में दिक्कत वही है खाली कलकत्ते में आठ दिन खड़े रह गए माल के चक्कर में इसके बाद वहाँ चले फिर अभी दिल्ली आए हैं 
अभी दिल्ली में वही प्रॉब्लम माल का जब से नोटबंदी हुई है ज़्यादातर ड्राइवर अनपढ़ हैं वो कैश में काम करते हैं कैश में डीजल लेते हैं कैश में टोल कटाते हैं कैश की बिल्कुल अभी नाम मात्र का भी कैश नहीं है जिससे हमारा पर, हमारा कारोबार नब्बे प्रतिशत प्रभावित हुआ है I asked the vendor to give me some lentils on credit since I just don't have the cash, but he refuses. The situation is really bad. I'm slowly running out of money. 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 I'm slowly running hoping to get some vegetables on credit later in the afternoon. She's worried that if things continue this way, the situation may become desperate. Things will only get better if the prices come down, everything is so expensive, and at the same time there's no money. It's causing a lot of problems. If it continues, people like us will have to start skipping meals. Prima still has a wad of old currency notes at home. Until a week ago, that would have ensured her a comfortable life. Now, it's nothing more than junk. Some of the worst affected are also those who are living in border states. We're facing an unprecedented cash crunch. Uh, border villages are now falling back on another currency. These are areas where uh, road connectivity is very poor. Sometimes the closest bank is 50 kilometers away. Archana Tamang, owner of a photo studio at Hatishaur in western Assam, often complained about the remoteness of a village on the Bhutan border. Now it's precisely this geography that's come to her rescue. To overcome the cash crunch, people in these border areas are using Bhutanese currency, whose value has jumped as much as 25%. Here Bhutanese currency is easily accepted as retailers and grocery shops get their stocks from Bhutan. प्रॉब्लम तो ऐसे तो हम लोग बोल रहा है तो अच्छा ही किया है ना लेकिन हम लोग तो लकी है यहाँ पे है थोड़ा भूटान करेंसी चल रहा है यहाँ पे बैंक नहीं है एटीएम नहीं है कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना अभी तक तो करेंसी देखने भी नहीं मिला है ना ये करेंसी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनीवन हियर हैज सीन द न्यू Tell you how the one month of demonetization is having an impact on the unorganized sector. Well, India today did a reality check where daily wage laborers are suffering due to cash crunch. Some are even complaining that they are still being paid in old currency. Ilma Hassan reports for India today. Ten years ago, Urjan moved to the national capital. Finding a job in his home state of Assam had become difficult. He's now a daily wager, doing odd jobs which make him around 600 rupees a day. But now in the middle of the afternoon, when Arjun would usually be at work, he's sitting near his shelter. But neither him nor his friends were able to get work for the day. And this has been a regular occurrence since demonetization kicked in a month ago. हमारे काम में बहुत फर्क पड़ गया जी पहले जैसे हम पार्टी के काम पे जाते थे हजार रुपए बारह सौ रुपये दिहाड़ी निकल जाता था तो अब पाँच सौ छः सौ में रह गया उसमें भी नोट दे देते पुराने वाले जो पहले चलते थे तो उसमें से भी अब हम कहीं जाते हैं तो उस नोट में भी दो सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये करते तो तीन सौ साढ़े तीन हमें मिलते हैं नोटबंदी के बाद मैडम काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और पहले हम लोग को बहुत सारा काम मिलता था फिलहाल में बहुत काम कम हो गया है जैसे शादियों का काम चले समय सीजन चल रहा है शादी आगे के लिए बढ़ा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए और कोई हमसे काम कराता है इमरजेंसी काम मिल भी जाता है थोड़ा बहुत तो जैसे 500 सौ नोट मिलता है हमको हजार का नोट पुराना देते हैं वो लोग तो 500 सौ नोट मार्केट में उसके ज्यादा पैसे में चलता है इफ दे गेट अ जॉब फॉर द डे मोस्ट ऑफ दीज मेन एंड वुमेन आर पेड इन ओल्ड करेंसी नोट फोर्सिंग देम टू एक्सचेंज देर हार्ड अर्न मनी फॉर कमीशन फ्रॉम टाउट हमारा मालिक हमारा को पुराना नोट देता है और हम जो खुला कराने जाते हैं तो हमको ढाई सौ रुपया मिलता है सैलरी वही है पुराने नोट भी पकड़ा देते हैं कई बार नए नोट भी दे देते हैं 
बोल के ले जाएंगे खुले देंगे खुले पैसे देंगे खुले मिलते नहीं है इसलिए हम काम पे भी जाना बंद कर देंगे Here we have tried to achieve multiple goals using one measure. The goals have kept changing throughout the narrative. Certainly wasn't a wise decision. And yes, it was a mistake. Uh, how gigantic a mistake we have we can discuss. Um, but it certainly is a mistake both in terms of its um, its objective of uh, dealing away with corruption as well as the objective of one rapid jump getting into a cashless economy. Of course what had happened is that as it became clear that it wasn't achieving uh, what was meant to achieve, uh, then the objective seemed to be redefined and suddenly we were told that it, it's cashless economy, that's what we want. Whatever else it may achieve uh, is not going in the way that was we were told it will go in eliminating black money. It's failed in other words. Uh, I think uh, that would be a good summary. I mean, it's evolving mainly, of course, to change the corruption story into the the uh, the excellence of a cashless economy. Uh, one has to be fair. I mean, if you find a mistake, then you change your policy. Uh, the the really question remains: Why did the government expect it to succeed when, on no economic ground that I can think of, one would have expected to, to it to succeed? I'm not against people, the government changing its policy when it finds that it's not working. The Prime Minister wants to change Indian habits. People prefer cash because there are no functional alternatives. The reasons given to change their habits have changed week by week. Indians have good reasons to use cash, that is convenience being one, anonymity being another. The government may find such stubbornness annoying, but democratic government change people's behavior by persuasion, not through coercion. Cashless होने से कोई cash का जरूरी नहीं कि वो circulate हो तभी black income generate होगा। तो cashless हो जाने से भी कोई जरूरी नहीं कि black income generation कम हो जाए। ठीक है। तो जो आपने सही उदाहरण दिया कि advanced country में जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा credit card वगैरह का प्रचलन है, वहाँ पे भी black income generate होती है, और यहाँ पे भी black income उसी तरह generate होती रहेगी, जिसको हम money कहते हैं, है ना? मनी के फॉर्म बदलते रहते हैं तो पहले सिक्का होता था सिक्का से जो कागज का नोट बना कागज के नोट के बाद जो फिर ये आपका जो अब प्लास्टिक वह आ गया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आ गया उससे अब इलेक्ट्रॉनिक मनी आ रहा है कि आप जो वो उसके तो पैसे का फॉर्म बदलता रहता है और उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो भी बदलता रहता है तो हमारे यहाँ कैशलेस करने के लिए बहुत कठिनाई आएगी क्योंकि बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है हमारे देश का वो अभी ना बैंक है उसके पास ना उसके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने का है और दूसरा ये है कि उसको डर लगता है द ग्लेरिंग फेलियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द करेंसी नोट स्वैप शोज आइदर इनकॉम्पिटेंस और डेलीबरेट डिजाइन द फॉर्मर इज इनएक्सक्यूजेबल द लैटर डिसऑनेस्ट With 50 days of pain and suffering, the people of India have proved that they want change. They want the country free from corruption and black money. Every time we stood in those long lines, we had this one thought going on in the back of our minds. This is for my country and today I feel I am contributing something for the growth of my country. But first. Let's try and understand what black money really is. Black money is the currency on which taxes are not paid to the government. In other words, it is the money earned from either informal or illegal sources. 84.7% of the jobs in the Indian economy are from informal sector, which means the remaining 15.3% of the economy can be a taxpayer. That too, only if they have an annual income above 3 lakhs. Still, only 1% of the country's population pays taxes. This clearly means that we would love to stand in lines for our country's good, but we don't like to pay taxes. 
to eradicate 6% of the black money from circulation. The government demonetized 86% of the total currency from the country's economy. What we understand is that black money and corruption has nothing to do with demonetization. Everything boils down to how we are as humans. Today, after 200 days of demonetization, when we look around, we see that as the cash is pumping back into the economy, the cases of black money and corruption are coming in at the same time. The country will change if the people who live in it will change. Everything starts from a change in a single individual. Let us be that change. Let us ask ourselves every day. Notes to badal gaye, par kya log badle?